Merhaba arkadaşlar. İkinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere BMW F30 hakkında video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Her zaman soruluyordu. Her hafta da yaz döneminde bir, bir tane mutlaka F30 ekspertizi yapıyoruz. Ee, dolayısıyla bu videoyla inşallah sorulan sorulara cevap vermiş oluruz. Şimdi bu arabalarda 3.16'sı bu. 3.20'si var. 3.16i var vesaire. Ee, turbo var. Çift turbo var bunda. Twin turbo olarak geçiyor. Turbonun verdiği bir avantaj ile araba güçlü bir araba. Dolayısıyla e, çip tuning'e beyin yazılımına müsait. Bunu kullanan kesim genellikle çip tuning yani beyin yazılımını yaptırıyor. Ona ayrıca bir videosunu çekeceğiz. Bunu yaptırdıktan sonra da arabayı istisnaların dışında düzgün sürmüyor. E, bunu şuradan ben tahmin ediyorum. Burada yapılan dynometre testinde örnek veriyorum araba 136 beygir. E, ölçüyoruz 165 beygir, 163 beygir veriyor. Belli ki yazılım atmış, arabanın gücü artmış. Ee, ve bunu söylemekten de kaçınıyor satıcı. Bunu söylemiyor. Ben bilmiyorum falan diyor. İşte biz hani e, gücü yüksek görünce bir yazılımı nerede attırdınız diye soruyoruz direkt. İşte benden önceki yaptırmıştır. Bilgim yok gibilerinden cevaplar veriyor. Herkes arabasını bilir. Şimdi yazılımın e, avantajı veya dezavantajından ziyade yazılım yapılan araba düzgün kullanılmayabiliyor. E, bu konuda tenzih ederim. E, bazı arkadaşlarımız bu konuda bize kırılabiliyor. Düzgün sürmüyor. Dolayısıyla kaldırdığımız zaman arka diferansiyelde böyle yağ kaçakları özellikle şanzıman tarafında terleme. Araba 30 bindi ama bakıyoruz şanzımanı oralar hep böyle terletmiş. Yağ kaçağı daha doğrusu. Ee, kafamıza damlamıyor ama orayı böyle ıslatmış. Ee, bunun işte sürekli zorlamayla, sürekli her bir virajda gaza yüklenmeyle, yan yan gitmeyle alakalı olduğuna ben inanıyorum. Çünkü genellikle gücü yüksek çıkan F30'larda bunu gördük. Dolayısıyla e, karşı tarafa beyin yazılımı yaptırdın mı? Yaptırdıysan hani herhangi bir şekilde sağda solda oynadın mı gibi soru sormakta fayda var. Kullanımla alakalı olarak zorlamayla alakalı olarak bir takım eşlikler dediğim gibi çıkabiliyor. Şimdi bu arabayı bir, biz kendimize aldık. Samet'in arabası bu. Bunu almadan önce başka bir F30'a gittik. Kırmızı renk bir arabaydı. Kendisi vatandaş kendini polis olarak tanıtıyor. Arabayı gittik, inceledik çıplak gözle. Sonra dedik ki bunu ekspertiziz biz, biz bu işi yapıyoruz. Hani kendimizi alacağız. Getir dükkana da bir bakalım sağına soluna. İşte kaldıralım, dynoya bağlayalım. İşte gücü ne durumda, bir test şanzıman ne durumda falan gibilerinden. Yok dedi ben dynoya kesinlikle arabamı çıkartmam. Dynoda arabayı zorluyorlar. Her dynoda farklı farklı veriyor ve ben arabamı hiç dynoya çıkartmadım dedi. Şimdi her dyno farklı farklı veriyor diyor ama arabasına dynoya çıkartmadığından bahsediyor. Ne hikmettir? Dolayısıyla artık yazılım attırdı, yazılım olmadı, turbo mu kesiyor? Yüksek süratlerde şanzımandan bir sıkıntı var. Ee, nasıl bir sıkıntısı varsa arabayı eksperse getirmekten e, kaçındı. Eksperse gelmek istemedi. Öyle yapınca biz de arabayı bıraktık. Hani kendimiz bu işin içinde olduğumuz halde. Dolayısıyla e, 120 bin TL ile 100 bin, 100 bin liralardan bahsedilen bir arabada maalesef art niyetli e, satıcılar çok. Biz bile bunu alırken birçok serüvenden geçtik. Kimisi yok ben dynoya çıkartmam, kimisi yok ben eksperse götürmem gibi. E, artık nasıl bir sıkıntısı varsa gelmek istemedi her neyse. Dolayısıyla ikinci el F30 alırken mutlaka bir ekspertiz yaptırın. Dynoda kaç beygir güç olduğuna baktırın. Arka diferansiyel ve şanzımanın da 30 bin kilometre dahi bunu gördüm. Yağ kaçağı var mı, terleme var mı buna bakın. E, bir de lastikleri bir inceleyin. Arka lastikler genellikle gazlamayla, patinajla, yanlamayla e, yıpranıyor diş derinlikleri. Onları iyi kötü çıplak gözle görmeye çalışın. Onun dışında kontrolün güvene mani olmadığı ticaretler diliyorum ben.